ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു റോഡിനെ നമ്മൾ ലോൺജിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ആർ പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ എ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കാറ് അണ്ടിൽ ദ ബീം ബ്രേക്ക്സ് ബീം ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് വരെ ഉള്ള നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ്സും അതുമൂലമുണ്ടായ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അറ്റ് ലോ ലെവൽസ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ദ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഇൻക്രീസസ് പ്രൊപ്പോഷണലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഡെവലപ്ഡ് സ്ട്രെയിൻ വിത്ത് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബീയിങ് യങ്സ് മോഡലസ് അത് ഈ ഗ്രാഫിലെ ലോ ലെവലിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്താണ് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇവിടുത്തത് യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഈ ഒരു റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ റീജിയണിൽ വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെറ്റീരിയൽ വിൽ റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു റീജിയണിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് മടങ്ങി വരും ഇനി ഈ സ്ട്രെസ് ഒരു സെർട്ടൺ ലെവലിനെ എക്സീഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജീമിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജീമിൽ ഒരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലില്ല ഈ ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡീഫോർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ എടുത്തു മെറ്റൽ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് അത് മടങ്ങി വരും അത് ഒരു സെർട്ടൺ ആംഗിളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുകയില്ല മടങ്ങി വരികയില്ല ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ആ മടങ്ങി വരുന്ന റെജിമിന് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജിമെന്നും മടങ്ങി വരാത്തതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് മടങ്ങി വരികയില്ല പിന്നീട് ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഓരോന്നായിരിക്കും നമുക്കതങ്ങനെ ഇന്ന മെറ്റീരിയലിന് ഇന്നതായിരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഈ കർവ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന് രണ്ട് നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ഉണ്ട് ഈൽഡ് പോയിൻറ്റും ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റും ഈ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ബിറ്റ്വീൻ ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റ് ദ സ്പെസിമൻ അണ്ടർ ഗോസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റിനും അതേപോലെ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റിനും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ റെജിം ഉള്ളത് ഈ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് നശിച്ചു പോകും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറവേസിബിൾ ഇറവേസിബിൾ ഫെയിലർ ആ ഒരു ഡിവൈസിന് സംഭവിക്കും ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അന്നേരം ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്തും അതേപോലെ ഈൽഡ് പോയിൻ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഹൈ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ അൾട്ട
പിന്നെ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും പല മെറ്റീരിയലിനും ഈ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീമിൻ്റെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സസ്റ്റെയ്ൻഡ് അറ്റ് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ അത്തരം ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ഒട്ടും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ സിലിക്കൺ ഇസ് എ സിലിക്കൺ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വിച്ച് ഫെയിൽസ് ഇൻ ടെൻഷൻ വിത്ത് ഓൺലി ലിറ്റിൽ ഇലോങ്ഷൻ ആഫ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എക്സിഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ വലിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിപ്പോകും ഡെക്റ്റിലിറ്റി മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീവ്ലി ആസ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്ലി ആസ് ഐദർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എലോങ്ഷൻ ഓർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഏരിയ ഡെക്റ്റിലിറ്റി നമുക്ക് പറയാവുന്നത് എത്രമാത്രം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എലോങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഏരിയ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അന്നേരം അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ഡെക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്ലാ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സസ്റ്റെയ്ൻഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ ഡെക്റ്റിലിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സിലിക്കൺ ഒരു ബ്രിട്ടൽ മെറ്റീരിയലിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ടു അബ്സോർവ് എനർജി അപ് ടു ഫ്രാക്ചർ ഇത്രമാത്രം ആ മെറ്റീരിയലിന് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് സ്റ്റാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഈ ടഫ്നെസ് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് എന്ത് ടഫ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചർ വരെയുള്ള ആ ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ടഫ്നെസ് അത്രയും ഏരിയയിലായിരിക്കും ടഫ്നെസ് ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ടു ബി ടഫ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ബോത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡെക്റ്റിലിറ്റി ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടഫ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെന്തെല്ലാം വേണം സ്ട്രെങ്ത്തും വേണം അതേപോലെ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്തായിരിക്കണം ഡെക്റ്റൈലും ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് റെസിലിയൻസ് റെസിലിയൻസ് ഇസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ടു അബ്സോർവ് എനർജി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീഫോംഡ് എലാസ്റ്റിക്കലി ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൺ അൺലോഡിങ് ടു ഹാവ് ദിസ് എനർജി റിക്കവേർഡ് അന്നേരം എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇലാസ്റ്റിക്കലി ഡീഫോംഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് എനർജി അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസിലിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ ടെൻസേസ് ടെൻ ടെൻസൈൽ ഫോയ്സസ് ആണ് ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ക്യാൻ ബി കൺവെൻഷനലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ഇൻ വെച്ച് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് വെക്ടീസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ റിലേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്യൂബ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യൂബ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അന്നേരം 
നമുക്ക് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ അവിടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇവിടെ നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോ എക്സ് വൈ ടോ വൈ എക്സ് അതേപോലെ ടോ എക്സ് ഇസ് എഡ് ടോ ഇസ് എഡ് എക്സ് ടോ ഇസ് എഡ് വൈ ടോ വൈ എസ് എഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ കമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടോ എക്സ് വൈയും ടോ വൈ ഇസ് എഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ടോ എക്സ് ഇസ് എഡും ടോ ഇസ് എഡ് എക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടോ ഇസ് എഡ് വൈയും ടോ വൈ ഇസ് എഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിനിൽ വരുന്ന ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റിനെ നമുക്ക് പിന്നെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതായത് ആദ്യം ട്വൽവ് പോസിബിൾ ഷെയർ ഫോയ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിക്സ് ആക്കി പിന്നെ ആ സിക്സിനെ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ത്രീ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലെച്ചറി പഠിച്ചായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് എന്നും ഷിയർ സ്ട്രെസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ ആറ് പോസിബിൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് വെച്ച് വരും ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിലാകുമ്പോൾ ഈ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് ഫേസറ്റിൽ വരുന്ന നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെയും നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റിനെ പിന്നെയും നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ആക്കി നമുക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസസ് സെയിം ആവുന്നു എന്നുള്ള കേസ് സോ നമ്മൾ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത അത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഈ സിഗ്മയ്ക്ക് രണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് എക്സ് സിഗ്മ വൈ വൈ സിഗ്മ ഇസഡ് ഇസഡ് ഇതാണ് മൂന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് സിംപിളി നമുക്ക് ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ വൈ ഇസഡ് ടോ എക്സ് ഇസഡ് ടോ എക്സ് വൈ ഇതിനെ നമുക്ക് ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ഈ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രൈസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാം അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു എക്സ് ആ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഈ കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രൈസ് സിയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രൈസ് എന്ന് നമുക്ക് കോഫിഷ്യൻറ്റ് മെട്രൈസ് സിയെ നമുക്ക് അതേപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചെഴുതാം സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും എസ് വൺ എസ് ടു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എസ് ഫൈവ് എസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു മെട്രൈസ് ഇൻ ടു എന്താണ് സ്ട്രെസ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ആ മെട്രിക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പൈലൻസ് മെട്രിക്സ് എസ് കമ്പൈലൻസ് മെട്രിക്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ആ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് കമ്പൈലൻസ് മെട്രിക്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം കമ്പൈലൻസ് മെട്രിക്സ് സി വെച്ചിട്ടും അതേപോലെ സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തെറ്റുപറ്റും എന്താണ് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രൈസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി യൂസ് ചെയ്തിട്ടും കമ്പൈലൻസ് മെട്രൈസ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞപ്പം വന്ന പോലെ തിരിയാൻ പാടില്ല കമ്പൈലൻസ് മെട്രൈസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യ